आई गॉट इन टू यू नो कॉलेज कॉलेज में uh, एक ऐसा लाइफ uh, स्टाइल था जिसमें कोई फिक्र फाका नहीं है और आप बस याशी की जिंदगी गुजारे एंड देन आई वेंट टू यूनिवर्सिटी एंड आई वॉज लिविंग अ लाइफ ऑन दिस लोगन विच इज योलो यू ओनली लिव वंस और मैंने ये सोचा हुआ था कि बस खाओ पियो और ऐश करो फिक्र ना फाका ऐश कर काका और जो तुम कर सकते हो इस लाइफ में इंजॉय करो बिकॉज आखरत की जिंदगी किसने देखा है और एक वो जवानी की जिंदगी होती है ना उसमें फियरलेस बंदा होता है और फिर हम थे भी ऐसे पार्टी बॉयज जिसमें वी यूज टू हैव फन ऑल डे लॉन्ग एंड वी यूज टू गो टू यूनिवर्सिटी एंड हैव फन एंड सारा सारा दिन घूमना फिरना खाना पीना एंड वी यूज टू स्कैन ऑल द रेस्ट ऑफ इस्लामाबाद और रात को घर आए कोई अल्लाह का खौफ नहीं कोई नमाजें नहीं किसी किस्म की सिचुएशन नहीं ना वॉच दिस पिक्चर ये बेसिकली मेरे शायद कॉलेज या उस दौर की बात है कि जिसमें आई वॉज इन टू पार्टीज आई वॉज इन टू फाइट्स आई वॉज इन टू यू नो गैंग फाइट्स और उस तरह की जिंदगी में गुजारा था जिसमें आई वॉन्ट टू हैव दिस पीस इन साइड माई हार्ट और चूंकि मैं चाहता था कि बस जिंदगी को ऐसे मिशन पर गुजारा जाए ऐसे लाइफ स्टाइल में गुजारा जाए जिसमें आपको कोई फिक्र परवाह नहीं है और आप लुट मचा रहे हैं और सारा सारा दिन हम घूमना फिरना याशी करना दिस वॉज यू नो काइंड ऑफ लाइफ स्टाइल विच आई लिव और जिसमें मैं सकून ढूंढने की कोशिश कर रहा था I went into gang fights. I went into traveling. I went into a lifestyle just me, just घूमना फिरना था. हर तरह की activity, हर तरह के माहौल को मैं experience करना चाह रहा था कि किसी में तो मुझे सकून मिल जाए. जब मैं traveling में गया, तो it was all about you know fun and you know exploring the world और उसमें गाना और नाचना और हर चीज़ थी. लेकिन there was no ibadat, no zikr of Allah Subhanahu Wa Taala, no जो Allah एक होता है नमाज़ों की बाबंदी कुछ भी नहीं था. और एक ऐसा lifestyle था जिसमे गुनाहों से भरा हुआ आई डोंट वॉन्ट गो इन टू डिटेल्स लेकिन मैं अपनी जिंदगी के डिफरेंट आपको मैं स्टेज बताना चाहता हूँ कि मैं पहले गया आई वॉज इन्वॉल्व इन टू यू नो हरा रिलेशनशिप्स शायद मुझे इसमें सुकून मिले शायद दिस इज वट द अमेरिकन ड्रीम लुक लुक्स लाइक और हमारी तरबियत घर वालों के साथ साथ हॉलीवुड ने और बॉलीवुड ने की हुई थी मेरी जिंदगी में वालद का किरदार पार्टली हॉलीवुड ने प्ले भी किया और बॉलीवुड ने वालदा का किरदार इतना शायद अभी किया क्योंकि सारा दिन उस पर होते थे हम लोग और लॉलीवुड ने शायद सोतीली माँ का किरदार अदा किया कहीं ना कहीं वो तो हम देखते ही थे तो जब वो आप देख रहे होते हो और आपकी पर्सनालिटी उस तरह बनती जाती है देन यू वांट टू लिव लाइक अ मूवी कि जिसमें शुगल है इट्स ऑल फन एंड देर इज नो यू नो बैड एंडिंग्स तो उस तरह के लाइफ में गुजारना चाह था जिसमें इट वॉज ऑल फन एंड पार्टी एंड यू नो पम्प एंड शो आई वेंट टू डू रिलेशनशिप्स यस कुछ महीनों के शुरू में चस्का होता है मज़ा होता है and some of the friends used to come to me ke yaar lale kis tarah se karta hai tu how do you matlab give us some tips and i became a love guru ke yaar bata kis tarah se phasana aur main unko tips deta ki baat sun ab bada cheeta ban dekhe baat sun zindagi ka usool yaad rakh tujhe jhoot bolna aana chahiye aur tujhe kana wala yaad ho bella aur main unko gunahon ki daawat deta tha aur aisa ki cheeze lekin usme jaldi bhi realize hua ke mere dil ko sukoon aur chain nahi mila ki humne aise se kaam karna shuru kar diye jisme islamabad ki police hamare piche hoti thi ek zamane mein एंड वी और हम आगे होते थे और हम मतलब इतने अनफॉर्चुनेटली वो फीलेस हो गए थे कि अरब का भी खौफ नहीं है कि शॉप्स में और मॉल में जा रहे हैं और अपनी पसंद के कार्टन और अपने पसंद की चीज़ें उठाई एंड यूज टू पे हमने कुछ पे नहीं करते थे और बस अपने पास उठाए और वो बाहर लेके आ गए बिकॉज था कि लाइफ तो हमारी लाइफ है हमसे कौन सवाल है हमसे कौन पूछ सकता है या हमें कौन रोक सकता है वी वुड ट्राइंग टू बी वेरी शार्प स्मार्ट लेकिन इट वॉज एक्चुअली हराम दैट वी वी डूइंग और इस तरह की चीज़ें करना शुरू कर देना और अल्टीमेटली गुनाह में जाना शुरू कर देना और इतने रिस्क लेना शुरू कर देना कि डर लगने शुरू हो गया कि कहीं हम जेल में ना चले जाएं या हम गन शॉट में मरना चाहें इस तरह की लाइफ गुजारना शुरू कर शुक्र है बैंक रॉबरी नहीं की अलहमदिल्ला वी डेंट रॉब अ बैंक लेकिन इस एक्सट्रीम पे जा रहे थे कि जिसमें कुछ पता नहीं था कि कल को क्या हो जाएगा और जिस फील्ड में भी जा रहे थे ना सुकून और चैन का नाम नहीं था हालांकि आई हैड अलहमदिल्ला अल्लाह तला फजल से एवरी इन माई लाइफ और वो जिंदगी जो मैंने हमेशा इमेजिन की थी कि यार मुझे ये ये चाहिए अपनी लाइफ में आई हैड ईच एंड एवरी थिंग मनी कार एक गुनाहों की जिंदगी विच इज गर्ल फ्रेंड्स यू नो पार्टीज अच्छे दोस्त अच्छी कंपनी कि कोई किसी को टेंशन नहीं हेल्थ आई हैड एवरी लेकिन जो खुशी होती है कि आप यार यू वॉन्ट टू अचीव दिस पेनिकल एंड वैन यू रीच दैट पेनिकल इन लाइफ आपको वो मिलती नहीं कि यार ये क्या सारा दिन घूमने फिरने के बाद जब हम रात को घर आते थे और वेन आई टू हिट माई बेड आई वज लाइक मैंने क्या किया किसी का वो लिहाज मिला किसी को मारा या सर खोला या गुनाहों की जिंदगी की या रेस्टोरेंट्स में गए खाना पीना और बाप का पैसा लुटाया और वापस आके दिस इज लाइफ इज दिस माई लाइफ आई क्वेश्चन दिस और मेरी जिंदगी को ना 
बहुत सारे इंसिडेंट्स ने चेंज किया लेकिन मेनली तीन तीन इंसिडेंट्स ने बहुत अफेक्ट किया नंबर वन आई वॉज इन मुल्तान और मुल्तान में ही मैं उस जगह से इवन जब मैं मुल्तान में था मैं गुजरा भी सही आई नाव सो दैट प्लेस फाना जहाँ पे कॉन्सर्ट हो रहा था और उस कॉन्सर्ट में हम कुछ दोस्त गए हुए थे और वो फिर पार्टी एंड वो फिर डांसिंग एंड वो फिर मतलब जान मुझे तरह नाच गए थे और वो बीच में मगरब की नमाज भी गई और मगरब की नमाज भी गुजर गई और हम नाचना गाना और एक वो एक अजीब सा एक माहौल था हम लोग मज़ा इन्जॉय कर रहे उसमें मज़ा आ रहा था और सब और जिसमें शार्ट आउट्स भी हो रही थी लोग आके अनाउंसमेंट्स कर रहे थे डिफरेंट बातें हो रही थी गानों के बीच में पॉजिज में एक शख्स आए और उन्होंने कहा कि मैं अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ मैं तो ठीक है आए कुछ कहना चाहते हैं कि लास्ट सॉन्ग वॉज यू नो अमेजिंग एंड इट ब्लू अवे और इसी की बात करना चाहते हैं और वो आए उन्होंने कहा कि मैं अभी सामने वाली मस्जिद से जो साथ कुछ स्ट्रीट पीछे है वहाँ से नमाज पढ़ के आ रहा हूँ और आप लोगों के नाचने और गाने की आवाज़ उस मस्जिद के अंदर तक आ रही थी थैंक यू सो मच फॉर रूलिंग आर पेयर आपका बहुत शुक्रिया आपने हमारी नमाज को तबाह पर बात किया एंड ही लेफ्ट द स्टेज एंड इवेंट इट हेट मी रियली हार्ड कि मैं भी तो मुसलमान हूं मगर की अजान का हुई नमाज का हुई हमने तो परवाह ही नहीं की वजह के परवाह करते हैं सोचते मैं तो कॉन्सर्ट में नाच रहा हूं और हमारे नाचने और हमारी आवाजों और शोर और इन वूफर्स और स्पीकर की जो आवाज है मस्जिद के अंदर तक पहुंच रही है और नमाजी को डिस्टर्ब कर रही है What kind of a Muslim you are? I suppose so much strike him. And बिल्कुल ऐसे जो एक इस इंसान की जान निकल जाती है ना वो जान निकल गई। फिर हमने कहा यार बात तो ठीक ही है इसने। कि क्या करें आप कॉन्सर्ट में आए हुए हैं तो हमने बड़ी जबर किया कि यार चलो नाचते हैं और उस फीलिंग को ओवरकम करते हैं और हमने दोबारा नाचना भी शुरू कर दिया। लेकिन that feeling never went away. और ultimately हमने कहा कि यार बस निकलो यार चलो जाते हैं कुछ खाने पीने चलते हैं। और हम खाने � इतनी अफसोस की बात है कि जिस महफिल में तुम हो उस महफिल की आवाजें मस्जिद तक पहुंच रही हैं और मस्जिद में नमाजों की नमाज डिस्टर्ब हो रही है वट काइंड मुस्लिम यू आर एंड यू कॉल यूर सेल्फ आश के रसूल और मोहब्बत रसूल और यू कॉल यूर सेल्फ मुस्लिम दूसरी चीज जब मैं इस्लाबाद में था आई यूज टू गो टू अब विच इज इट स्पोर्ट्स क्लब वो वाला क्लब नहीं इतना भी मैं ठीक है तो वो उस क्लब में ज्यादा स्विमिंग करने के लिए और जिम करने के लिए इट्स नोन एज गन्स क्लब अभी भी है शकर पुनिया में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के साथ है जो आप लोग जानते हो तो वहाँ पे मैं वहाँ से वापस आता था रात को लेट स्विमिंग करके तो जब मैं वापस आ रहा था तो मैं देखता कि मस्जिद के बाहर ना कुछ गाड़ियाँ खड़ी हुई और नमाज हो रही है शाके और मैं अक्सर उसके पहले घर चला जाता खाना छाना खाने के लिए एकदम मुझे ख्याल है कि यार मस्जिद में जमात हो रही है और उसके स्पीकर ऊपर लगे तो आवाज़ भी आती आजान जमात के कुरान पढ़ा जा और तुम ढीठ बन के निकल जाते हो तुम तो मस्जिद में नमाज पढ़ लिया करो चलो कभी कभी और द बिगेस्ट ऑब्स्टिकल फॉर मी टू स्टार्ट प्रेइंग वाज नफा वजू के यार वजू करना पड़ेगा छोड़ो वजू बड़ा मसला था मेरे लिए कि वजू नहीं वजू करना जब वजू होता तो पढ़ लेते थे लेकिन जब वजू नहीं होता था तो फिर इट वाज टफ तो चूंकि मैं स्विमिंग करके आ रहा था और मेरा जो फिकी जो जहन था उस टाइम का वो कहता था कि चलो आपने डुबकी मार ली है पूल में और आपने शावर ले लिया तो दिस मींस आपका वजू है लेकिन इस तरह वजू नहीं होता तो वजू के लिए नियत चाहिए होती है आपने बिस्मिल्लाह पढ़ना होता है आपने नियत क्योंकि हर इबादत के लिए नियत चाहिए होती है और वजू की इबादत है तो आपकी नियत जरूरी इंपॉर्टेंट होती है मैं नियत तो करते नहीं था बस स्विमिंग करके आ गया और ऐसा कि मेरा वजू है चूंकि मेरे हर चीज़ गीली हो गई है तो मैं चलो यार ठीक है और मैं गाड़ी पार करके वजू की हालत में हूँ तो नमाज पढ़ लेता हूँ और मैं जब नमाज पढ़ रहा था उस मस्जिद में तो उस मस्जिद में नमाज के फ़ौर बाद दस पंद्रह मिनट का दर्ज होता था और मेरे जो भी भी शेख हैं माशा वो शेख दर्ज दे रहे और मैं चूँकि वो एक स्विमिंग और स्टीम लेने के बाद और सोना बात लेने के बाद यू फीलिंग मच रिलैक्स यू वॉन्ट टू सेट रिलैक्स और एक आप स्परिचुअल फील कर रहे हैं तो आज टू से चलो सुन लेते हैं मौल साहब क्या कह रहे हैं और उस दर्श में जो जो बात बताते थे वो एग्जैक्टली मेरी लाइफ के ना वन डिग्री ऑपोजिट रहे थे मुंह से गाड़ी नहीं देनी चाहिए झूठ नहीं बोलना चाहिए हराम काम नहीं करना चाहिए फला नहीं करना चाहिए फला नहीं करना चाहिए आई वॉज डूइंग ईच एंड एवरी और हर चीज मुझे ना निगेट करती कि यू आर नॉट दिस पर्सन जो अल्लाह ताला एक मुसलमान से डिमांड करते हैं मुस्लिम शुड बी दिस यू आर वन एटी डिग्री ऑपोजिट टू दैट पर्सन सर उसको इग्नोर किया कुछ दोबारा मस्जिद में आया और करते 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 जब वो सुनना शुरू किया आई स्टार्टेड फीलिंग अशेम्ड ऑफ माय सेल्फ कि ये क्या चल रहा है और उसे हुआ ये कि मेरे अंदर ना एक जंग शुरू हो गया मेरे अंदर नफ्स में कि मैं अपने जो दिन गुजार के आ रहा हूँ यूनिवर्सिटी में और दोस्तों के साथ दैट इज एग्जैक्टली गुड दैट वे और जो ये मौलाना साहब कुरान से हदीस से बातें बता रहे हैं ये तो सही है, है ये ठीक लेकिन ये इसके एग्जैक्टली अपोजिट हो पहले तो उस सब को मैं एंजॉय करता था उन सब हराम एक्शन को लेकिन अल्टीमेटली हुआ है कि आई स्टार्ट फीलिंग गिल्टी अबाउट दोस्त थिंग्स 
कि मैं क्या कर रहा हूँ एक अंदर से मैं जंग छेड़ गया और भी याद है हमारी साइकोलॉजी क्लास तो थी उसमें हमारे बड़े अच्छे टीचर थे उन्होंने आपसे एक एक्टिविटी कराई उन्होंने कहा कि आई आई गिव यू मे बी कुछ मिनट्स मुझे जैक्सी याद नहीं है मुझे सारा सिनारी भी याद नहीं है क्लास में थे आई गिव यू सम टाइम दस मिनट इसमें आप लोग यू नो डिग डीप इन साइड योर सेल्फ एंड आस्क योर सेल्फ वन क्वेश्चन वट डू यू वॉन्ट टू बिकम वन डे इन यूर लाइफ हाउ डू यू इमेजिन यूर सेल्फ यू नो वट विल बी यू बी डूइंग आफ्टर मे बी लाइक फाइव ईयर्स टेन ईयर्स वट डू वॉन्ट टू बिकम इन लाइफ और उसमें जो है ना वो सबसे क्वेश्चंस पूछना शुरू हुए समबडी सेड आई वांट टू बिकम अ कार रेसर समबडी सेड आई वांट टू बिकम अ डॉक्टर सम सेड आई वांट टू बिकम एन एक्टर और अ पेंटर और अ डायरेक्टर और समथिंग इट्स लाइक आई वांट टू बिकम अ टीचर जो मेरे भी बात आई आई वाज वन ऑफ द मोस्ट नोटोरियस गाय ऑफ माय यूनिवर्सिटीज ठीक है आई वाज फेमस फॉर दैट तो आई जब मेरे बात इनका देखने क्या बोलेगा आई सेड के आई वांट टू वर्क फॉर इस्लाम मैं अल्लाह ताला के दीन का काम करना चाहता हूं एंड एवरीबॉडी जस्ट उसको देखो ये कौन है ये ऐसा है ये वैसा है और ये ऐसी बातें कर रहा है और हा 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 तुम कहा से बनोगे यू नो वट वो उस टाइम ना मेरा नफ्स मुझे अंदर से कहता था कि आई वॉन्ट टू बी दिस पर्सन वन डे बट मेरा फिजिकल सेल्फ था और मेरा जो करंट बींग था वो उससे एग्जैक्टली अपोजिट था एंड पीपल डेट नो मी के मेरे अंदर क्या चल रहा है जंग चल रही है एंड आई सेट सो आई वॉन्ट टू बिकम समी एल्स लेकिन जो मेरा नफ्स था उस जंग के बाद अल्टीमेटली मैंने एक अच्छा मुसलमान बनना है और अल्लाह तला के दीन का काम करना एंड आई सेट सो एन एवरीबडी लाफ के इसको देखो इसकी इसकी हरकतें देखो इसके बातें देखो सो आई सेट इट इन फ्रंट ऑफ एवरी वन बिकॉज वो मेरे अंदर से एक अजीब सी आवाज आई और उस उसने एक जंग को छेड़ दिया जो शयू शेख के दर्द से उसने मेरे अंदर एक नई यू नो एक बैटल फील्ड कायम कर दिया जिसमें मेरा नफ्स दूसरे नफ्स से लड़ा है और जब मैं एक दिन यूनिवर्सिटी जाता हूँ और मैं इरादा करता था हर रात को कि मैं कल से ना आई टोन डाउन लेकिन जब मैं गैदरिंग में जाता हूँ दोस्तों में जाता तो एवरी थिंग वॉज द सेम के पीर प्रेशर और आप उसमें एक जिंदगी गुजारे होते तो आप उसमें कंट्रोल नहीं कर सकते हैं यू कैन नॉट स्टॉप और मेरी लाइफ में ऐसे मोमेंट्स भी थे जिसमें मैं मतलब अपनी फीमेल फ्रेंड्स के साथ बैठा हूँ और पिछली रात को मैंने किसी मौलाना साहब का स्पेशली मौलाना तारे जमील हाफिज अल्लाह का दर्द सुना और उनको मैं सुन के मेरा बड़ा आंखों से आंसू बैठे थे और मैं बड़ा तोबा करता था और अगले दिन मैं अपनी फीमेल फ्रेंड को बोलता कि मैं ब्लूटूथ ऑन करो आई वोट सेंड यू समथिंग शी वॉज थिंकिंग के ये मुझे गाना भेजने लगा आई यूज टू सेंड हर द बयान ऑफ मौलाना साहब और कितना लंबा क्या भेज रहे हो उनके यार प्लीज़ एक्सेप्ट इट और इसको कबूल करो और सुनना है इसको ठीक है 